。听说野人的 bug 已经修复了，那我们接下来就继续一点野人。之前的六个野人到现在还活不见人死不见尸呢。农田里的活一直也没人干。呀呀，游山回来了，他怎么从二楼下来的？看看这次卖什么好东西啊？哎，别打他呀，打死了怎么办？阿里打的，我看见了，我有录像。东西感觉都不是很好，只有蜜怡，上次还有钛合金呢。游商呢，这次应该算是第一次来，因为上次他来的时候，我给他把床砍掉了，没能让他住下，所以说这一次应该算是他的第一次。楼下的这个床他没有睡，不会是睡楼上的床了吧？上来看看，真的是他把我的这个床睡了。嗯，睡了就睡了吧，以后这就是他的床了，让阿狸睡他旁边。这次他可就出去游历啦，下次会给我们带好东西的。到晚上了，接着来训野人，还是农夫，那就还是训这些猎手。数量呢，还是跟上次一样吧，训六个。经过一晚上的努力，六个也是轻松到手啦，还有一个额外的野萌宝。接下来呢，来到农场里面。先让我飞起来检查一下有没有刷虚空弹，没有安全。还有就是这里面怎么这么多的动物呀？平原就是动物多啊！我这外面是农场，里面这些羊、猪、牛什么的都快变成牧场了。看看这一大圈都是啊，杀都杀不完。竟然还有骆驼，哪来的？真奇怪。杀的差不多了。我们把之前的床挖下来，重新放一下，不然这些新的野人是不会睡的。好了好了，接下来把这六个排排放好，起名时刻。第一个阿奇，阿奇；第二个阿虎，这俩名字还怪像的。第三个团子，第四个妮娜，第五个平安。最后一个啦，二少，这个名字真是有够二的。好啦，六个野人都是白头发的。农田里也有工作台，当场制作六个耙子给他们。哎，我去，这哥们儿怎么把自己关在里面了？哎呦，还知道出来呢，不傻不傻呀。团子给一个，妮娜给一个，还有一个是谁？阿奇阿虎吧，阿奇在这里。那看来刚才那个把自己关进去的就是阿虎了，不愧是阿虎啊，虎头虎脑的。好啦，这次的六个野人也是立马就帮我们干活了。但是、啊、现在有一个不知道是 bug 还是游戏特性的问题，就是阿狸一过来打开牧场的箱子，这些野人就全部下来了。下来之后要想上去就有点麻烦了。我让小梦在上面打开农场的箱子，果然他们又传送回去了。这个真的好烦呀，因为是我训的野人，所以阿狸和小梦只要一开箱子，他们就会跑过去。官方如果能把这个也改一下就好了